Xin chào tất cả các bạn từ một thị trấn nhỏ ở khu vực núi Andes của Colombia. Và hành trình hôm nay sẽ đưa chúng ta tới thị trấn San Bernardo. Đây là một thị trấn nhỏ nằm cách thủ đô Bogota khoảng tầm 100 cây số. Thị trấn này nằm dưới thung lũng, bốn bên được bao bọc bởi núi rừng. Mặc dù khoảng cách cách thủ đô không xa lắm, tuy nhiên đường tới đây cũng khá tốn thời gian tại vì con đường đi qua rất nhiều dãy núi, đèo, khá là hiểm trở. Thoát đầu về bên ngoài thì thị trấn này cũng giống bất kỳ một thị trấn bình thường nào khác ở Colombia. Trông cũng không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên cũng chính ở thị trấn này lại có một điều kỳ diệu, một điều đặc biệt, một bí mật mà cho tới nay khoa học vẫn chưa có một lời giải thích xác đáng và thuyết phục nào hết. Và điều bí mật đó ở đây là gì? Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể cái điều kỳ diệu này ở thị trấn San Bernardo. Và để đi tìm hiểu cái điều bí mật này thì chúng ta phải tới một nơi. Đây là một bảo tàng nhỏ nhỏ nằm ngay bên cạnh một nghĩa trang. Và đây cũng chính là nghĩa trang của thành phố. Và có một điều đặc biệt đây là các bạn sẽ thấy ngay là ở đây họ mai táng là họ không mai táng, họ không chôn dưới đất. Mà họ mai táng người quá cố bằng cách là đưa quan tài vào các cái ngăn đã được làm sẵn trong bức tường. Sau đó thì họ đậy nắp lại. Và như chúng ta thấy đây thì một số ngăn đã không còn nắp nữa. Khả năng là người ta đã bốc, người ta đã đưa dây đến nơi khác để chôn cất. Đây tất cả họ đều mài tá bằng cách như vậy. Từ mỗi ngăn là một cái phần mộ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái viện bảo tàng nho nhỏ này ở trong cái nghĩa trang này để tìm hiểu cái bí mật của cái quận này. Và bí ẩn chúng ta đang chuẩn bị tìm hiểu có liên quan tới xác ướp. Và khi nhắc tới xác ướp thì chắc hẳn là đại đa số chúng ta sẽ nghĩ tới Ai Cập, vùng đất của những xác ướp huyền thoại. Tuy nhiên trên thế giới của chúng ta còn có rất nhiều nơi còn có những bí ẩn về xác ướp mà chúng ta chưa kịp khám phá. Và Colombia là một trong những địa điểm như vậy. Mọi chuyện bắt đầu ở đây vào những năm 50 của thế kỷ trước khi thị trấn này bị một trận lụt. Và hậu quả của trận lụt này là tất cả các công trình, các cơ sở hạ tầng đều bị phá hủy, trong đó có nghĩa trang của thành phố. Vì lý do đó nên chính quyền địa phương đã quyết định di rời nghĩa trang sang một địa điểm mới. Và để di rời nghĩa trang, họ đã phải khai quật tất cả các phần mộ đang có ở trong nghĩa trang để di chuyển sang nơi mới. Và khi khai quật, những người đấy đã sửng sốt khi những thi thể đã được chôn cất hàng mấy chục năm trước vẫn còn giữ nguyên hiện trạng không hề bị phân hủy và đã trở thành những xác ướp một cách hoàn toàn tự nhiên. Và cho tới nay đã có rất nhiều giả thuyết tìm cách giải thích cho lý do vì sao ở đây lại có xác ướp từ thiên nhiên trong đó phải kể đến lý do về thổ nhưỡng, về khí hậu, về các thói quen ăn uống của người dân ở đây. Kể cả các nhà khoa học cũng đã vào cuộc, tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có một lý giải nào xác thực về mặt khoa học để giải thích một cách cạn kẽ và thuyết phục cho việc xác ở đây được ướp một cách tự nhiên. Và đây là nơi duy nhất ở Colombia xảy ra hiện tượng này, cũng là một trong số nơi ít ỏi trên thế giới mà chúng ta có thể thấy được hiện tượng rất độc đáo và kỳ thú này. Okay. Y guardarlos en los osarios, que son unas tumbas pequeñitas. Acá vamos a encontrar 14 cuerpos, 14 bodies, creo que se llaman, 
Entonces, son eh, los dos primeros caballeros, la que está al fondo, una mujer. Estos procesos nos dejan ver detalles adicionales a la momificación, como los dientes, el cabello, las uñas y también las prendas de vestir. Esos son detalles adicionales. En la parte del abdomen se puede ver que la piel se chupa o se contrae porque los órganos se descomponen, los órganos se disecan o se descomponen, entonces por eso la piel se chupa totalmente. Las mantas blancas, acá para protegerles la parte genital, entonces pues cubrimos la parte genital para evitar faltas de respeto. Y aquí solo está la mitad del cuerpo momificado, de la cintura hacia arriba, de cintura hacia abajo logró descomponerse, por eso se ve tan reducido, solo la mitad del cuerpo. Él murió en un incendio, por eso la piel se ve oscura y quebrantada. Puedes acercarte. Mm. Una mujer. Hombre. Hombre. Uh -huh. ¿Y cuántos años? Tenía 80 años. Um, ¿En exposición? Era, no. Hombre de San Bernardo. Eres de San Bernardo. Uh -huh. mm. No todos eran de acá. Hay algunos que eran de otros municipios, de otros oh, lugares, claro. llegaron a vivir acá, mm. acá murieron, acá los sepultaron y también se momificaron. Entonces, algunos sí eran de acá, otros no. ¿Sí? ¿Qué más? Mucho, mucho interesante. Mucho, mucho interesante. Solo aquí. ¿No vas a ir abajo? No, solo, solo San Bernardo. Solo, solo San Bernardo. Sí. Mírale las, los nuditos. Estas, estas arrugitas, sí. Las arrugitas acá, se le pueden ver allí. Uh -huh. Esta es la guatila o papa sidra. Ah, guatila. Ajá, y este es el balú uh -huh. o chachafrut. Uh -huh. A los dos alimentos se les atribuye este proceso. La gente cree que consumir bastante guatila, bastante balú, es lo que logra o lo que hace que un cuerpo se pueda momificar. Sin embargo, nosotros tenemos dudas porque estos dos alimentos en otras partes de Colombia y el mundo también las comen y no se momifican los cuerpos, solamente pasa aquí en San Bernardo. Además de que vamos a ver bebés también momificados. Entonces, los bebés quizás no llegaron a comer el alimento, pero pues es como el mito o la hipótesis más fuerte que tenemos. Guatila. Uh -huh. Soy de Vietnam. Uh -huh. Y Guatila también mucho de Vietnam. ¿Comen allá mucho Guatila? Sí, oh. te quiero. Qué rico. Quiero, quiero. ¿Cómo se llama allá? ¿Cómo se llama allá? ¿Cómo le, le llaman? Uh, ¿cómo, ¿Cómo le llama? Um, el nombre, en Vietnam, el nombre. Ah, uh, Su Su. Su Su. Su Su. Mm. Llama en Vietnam, Su Su. Su Su. Sí. <risa> <risa> Él es el más reciente. Es el último caso que se ha traído. Lleva ocho años aquí en este museo. Ah, Elena. Elena. Uh -huh. Uh -huh. Él murió, fue asesinado, por eso tiene autopsia. La cicatriz, abrieron el cuerpo para saber la causa de muerte. Entonces, él lo asesinaron de una puñalada en el corazón. Tiene un proceso muy bueno, se le ven las pestañas, se le ven las pestañas, las cejas, tiene los dientes. A él se le pueden ver los músculos, se definen muy bien, uñas, las uñas tanto en manos como en pies, tiene vellosidades, acá se alcanzan a ver los vellitos de las piernas y tiene huellas en la planta del pie. Mm.
Y el don Albertino, si es por acá. El rostro es igual al de la foto. Albertino. Paola okay. Ana. Él fue policía de profesión. Ah, por trabajó, policía. Mm. Policía, trabajó como agente para el F2. Eh, era muy estricto, era de un carácter muy fuerte. Solo se vestía así. Cuando lo sepultaron, le colocaron los dos trajes que más le gustaban. Acá se ven los dos trajes, lleva dos prendas de vestir puestas acá. Se alcanza a ver. Por este partecito. Dos pantalones. ¿Sí ves? Tiene dos pantalones. Mm. Las manos perfectas. Perfecto, mm, las manos perfectas. Ella era una mujer, 65 años de edad, humilde campesina. Acá está su fotografía. Esto hace parte del día del sepelio. Fotos de cuando la sepultaron. Eh, Doña Saturnina, la sonrisa, se le alcanza a dibujar acá también. La sonrisa. <risa> Tiene su cabello, las trenzas con las que casi siempre se peinaba. Y el vestido es el mismo que tenía cuando ella murió. No le cambiaron la ropa porque ella era muy pudorosa. No dejaba que la vistieran ni que la observaran mientras ella se estaba vistiendo. Por eso el saco está puesto al revés y las mangas están recogidas, tal cual estaba vestida. Margarita de Prieto, acá está su foto. Doña Margarita tiene un rostro muy perfecto, muy conservado. Mm, eh, perfecto, su, sí. Mm. Su bracito izquierdo también está muy perfecto. Y la ropa es la original de cuando estuvo sepultada. Perfecto. Ella no era de acá, ella era de Junín, Cundinamarca, otro municipio. Llegó acá de 25 años de edad, murió de 70 años. Lleva más de 40 años de haber fallecido. Y esos son los bebés, los babies. Ellos ya llevan más de 30 años en la exposición, son muy pequeñitos. El primero, él tendría 4 meses al morir. Él tendría 6 meses al morir. Tenemos un orificio acá en el cráneo, que es con el que todos nacemos, acá se alcanza a observar. La más grande era ella, tendría unos 4 años. Se le ven los dientes. 4 años. Uh -huh. mm. Los dientes están totalmente formados allí. Y ella, tres años. Tres años. El que está acá, unos diez meses. Y el último caso, fueron mamá e hija. Acá está la hija. Y ella era la mamá. Ah, la mamá y, e y baby. Ajá. ¿Cómo ¿No sería? ¿Mother and baby? No. Mamá y baby. Ajá. Baby. Mm. Ellas eh, murieron las dos en un accidente. Y los dos cuerpos se sepultaron en el mismo lugar. Cuando las exhumaron, las dos se habían momificado. Pero ha pasado el tiempo y se han ido descomponiendo. Sobre todo la mamá, prácticamente solo el esqueleto es lo que queda de ella. Cuando ocurre esta esqueletización es cuando debemos retirarlos. ¿Por qué no hacerlo acá? Por el buen estado de la bebé y por el vínculo maternal que entre ellas existe. Ellos ya llevan 55 años de exposición. Son las más antiguas. Esa es como la información. Ở đây họ cũng ghi rõ thông tin về thời gian khai quật. Ví dụ như hai mẹ con, cô này đã được khai quật năm 1969, cũng rất lâu rồi. Và tất cả các xác ướp khác cũng được khai quật khá lâu rồi. Estas son todas. Ya es todo. Eh, ¿Cuántas momias? Uh, 14. 14. 14 momias entre adultos y bebés. Pero han aparecido más de 400. 
Son más de 400 las que hemos encontrado. En exposición solo tenemos 14. ¿Listo? Mira, aquí hay una frase que me gustaría que de pronto grabaras y luego pudieras traducir. Esta frasecita. Ahí se sepultan. Pasan cuatro años ah. y las sacamos. Entonces, si están momificados y los paro y resisten su peso, entonces están momificados y le pido permiso a la familia para tenerlos acá. La familia dice no, no quiero. Entonces nos toca partir lo pequeño y guardarlo en un cajoncito. Pero si la familia dice sí quiero, entonces a, las, hacemos una pequeña limpieza, limpiamos así el cuerpo un poquito, todo lado, y lo guardamos en una urna. Ah. Entonces so, son um, cuatro años. Cuatro años. Uh -huh. Y todos, um, todos, pesol, son mumi. No todos. Momas, no todos. 20%. Ah, 20%. Uh -huh. 20% son momas. Acá hay 130 bóvedas. Uh -huh. De estas, algunas tienen cuerpos momificados. Cuando cumplan los cuatro años, los vamos a sacar y ahí es donde miramos. Planta del pie. Huellas, las huellas se le ven en la planta del pie. Uh -huh. Sí. Đây là ảnh của những sát ướp đầu tiên mà họ khai quật được từ những năm 50 của thế kỷ trước ở cái thị trấn này. Và cho đến bây giờ thì đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải xác thực nhất. Và chắc chắn một điều là thiên nhiên đấy cũng đóng một vai trò nào đó tại vì vùng này nằm xung quanh đồi núi và khí hậu cũng khá là mát mẻ. Và đây là hai cái loại quả mà người dân cho rằng đóng vai trò quan trọng trong cái việc mà hình thành nên xác ướp. Quả đỗ và một loại quả nào đó trông giống quả mướp, giống dưa chuột. Hình thù khá là khác thường, không biết là quả gì. Đây là cái khu chợ của thị trấn này. Như ở khắp mọi nơi ở Colombia thì đến rất nhiều rau quả. Đây là một loại củ nào đó, không phải khoai lang, rất giống khoai lang nhưng không phải, không phải khoai lang. Hoa quả đây vô cùng phong phú. Và đây là chính là loại su su mà người dân cho rằng nếu mà ăn nhiều vào ấy, thì khả năng cao ấy. Người qua cố sẽ đi thành xác ướp. Su su đây trông cũng khá là khác so với các loại su su mà chúng ta đã từng thấy. Quả nó màu xanh rất là thẫm. Và cũng to hơn nhiều so với quả su su mà chúng ta từng biết. To, nặng, có vẻ là ruột rất là, là đặc. Và không có nhiều gai. Quả trông là hình mà rất là to. Đây họ bán rất nhiều, có quanh quanh năm cái loại uh, su su này. Chỗ nào cũng có rất nhiều su su. Quả gì cũng to. Và chuối cũng không là ngoại lệ. Đây có khả năng là một loại chuối mà người ta đề dùng để nấu. Và quả nó vô cùng vĩ đại, vô cùng to. Những loại chuối khổng lồ.